మార్గదర్శి అనేది గతంలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఉన్న టైంలోనే అందులో మోసాలు జరిగాయి మనీ లాండరింగ్తో పాటు చాలా ఇష్యూస్లో చిట్ ఫండ్స్ దీంట్లో తీసుకొచ్చారంటూ అప్పుడు ఒండవల్లు అరుణ్ కుమార్ గారు కారం కంప్లైంట్ ఇవ్వడం అప్పుడు రాజ్ అక్కడ సిఏడీలో కృష్ణరాజ్ గారు అని ఒక ఐజీ గారు ఉండేవారు ఒక టీం ఫామ్ చేసి మొత్తం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడెక్కడ మారుదశ గ్రూప్స్ ఉంది అన్ని గ్రూప్లో వాళ్ళ ప్రాపర్స్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ సిస్టమ్స్ కానీ సీజ్ చేశారు మరి ఆ కేసు ఏమైందో తెలియదు కానీ అలా క్రమేపీ అది మూలన పడింది తిరిగి మరొకసారి ఇప్పుడు ఏపీ సిఏడీ అధికారులు ఆ కేసులో తీసుకొచ్చి ఇప్పుడు నోటీసులు ఇవ్వడం ఇప్పటికే తెలంగాణ రాష్ట్రం తెలుగు రా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మారదశలో ఎక్కడెక్కడ బ్రాంచెస్ ఉన్న బ్రాంచ్లన్నీ సం సోదాలు చేయడం కొంతమంది ఆఫీసర్లని అరెస్ట్ చేయడం వాళ్ళ ఈడీ వాళ్ళ సారీ వాళ్ళ ఆడిటర్ని కూడా సర్చెస్ చేయడం ఇదంతా ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అంటే ఏదో వాళ్ళ కక్ష సాధింపు అని వాళ్ళు అంటున్నా ఏమాత్రం స్మెల్ లేకుండా వాళ్ళైతే వాళ్ళు ముందుకు రారు సిఈడీ అధికారులు కానీ ఒకసారి తెలంగాణ కోర్టు స్టేటస్కి ఇచ్చిన తర్వాత కూడా దర్యాప్తు చేయడం తప్పు పడుతున్న కొంతమంది న్యాయనిపులు అంటున్నారు మనం భారతదేశ చిట్స్ని ఎలా చూడాలి భారతదేశ ఫైనాన్స్ని రెండుగా డివైడ్ చేసుకుని చూస్తుంటే మనకు కొత్త కొత్త కోణాలు కనిపిస్తున్నాయి దీన్ని మనం గతంలో సహారా కేసులు ఏ విధంగా జరిగిందో దాన్ని దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవచ్చా లేదా సహారా కేసు వేరు మారుతి చిట్స్ వేరుగా మనం భావించాలి మొదలుపెట్టే ముందు చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే ఇవి రెండు డిఫరెంట్ ఎంటిటీస్ అని మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ వేరు మార్గదర్శి చిట్స్ వేరు మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ పైన ఇనిషియేట్ చేసిన కంప్లైంట్ వేరు సెక్షన్లు వేరు చట్టాలు వేరు మార్గదర్శి చిట్టు పైన వేరు మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ వచ్చే వరకు మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ పైన అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి పీరియడ్లో వచ్చిన కంప్లైంట్ సిబిసిఐడి వారు చేసింది ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ ఒకటి ఉంటుందండి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏంటిదంటే రెగ్యులేటర్ ఆఫ్ ఆల్ ద బ్యాంక్స్ అండ్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అని ఈ జనరల్గా ఏంటిదంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏ సంస్థలు ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ డబ్బులు డిపాజిట్ తీసుకోవచ్చు తీసుకోకూడదు తీసుకున్న వాటిని ఎలా చేయాలి కొన్ని రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఆర్బీఐ నామ్స్ ఆర్బీఐ నామ్స్ ఎందుకంటే ఆర్బీఐ బీయింగ్ ద సెంట్రల్ బ్యాంక్ అండ్ కస్టోడియన్ కాబట్టి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు లిక్విడిటీ రేషియో క్యాష్ డిపాజిట్లు ఆర్బీఐ దగ్గర ఒక ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ క్యాష్ డిపాజిట్ చేసి ఉండాలి బ్యాంక్ ఏదన్నా నా కష్టం వచ్చినా నష్టం వచ్చినా ఆపద వచ్చినా ప్రజలు నష్టపోకుండా అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ కింద వస్తుంది అంటే అయితే దానిలో నాన్ బ్యాంకింగ్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటూ ఒక చాప్టర్ చాప్టర్లో సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎస్ వన్ టూ ఉంటాయండి సో మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ మీద అప్పుడు పెట్టిన కంప్లైంట్ ఏంటిదంటే ఫార్టీ ఫైవ్ ఎస్ వన్ అండ్ టూని వైలేట్ చేసింది కాబట్టి ఫిఫ్టీ ఎయిట్ బి కింద అండ్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈ అనుకుంటా కింద పనిషబుల్ అని చెప్తూ కేసుని కట్టడము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయడము ఐ థింక్ చార్జ్ షీట్ కూడా ఫైల్ చేశారు అప్పుడు చార్జ్ షీట్ ఫైల్ చేసిన తర్వాత మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ వాళ్ళు దానిపైన ఛాలెంజ్ చేస్తూ హైకోర్టుకి వెళ్ళారు హైకోర్టు ఆ కేసులో కొట్టేస్తూ ఈ సిబిసిఐడి బుక్ చేసిన కేసుని కొట్టేస్తూ కొన్ని అబ్ అంటే ఏ గ్రౌండ్స్ మీద అయితే కొట్టేసిందంటే కొన్ని పెక్యులర్ గ్రౌండ్స్ అండి ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ గ్రౌండ్ ఏం తీసుకుందంటే హైకోర్టు దాంట్లో సో సెక్షన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఎస్ వన్లో ఏముంటుందంటే నో పర్సన్ బీయింగ్ ఎన్ ఇండివిజువల్ ఆర్ ఎ ఫర్మ్ ఆర్ అండ్ అన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ షెల్ యాక్సెప్ట్ ఎనీ డిపాజిట్ అని ఉంటుందండి అంటే ఇండివిజువల్ కానీ ఫర్మ్ కానీ అండ్ అన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ డిపాజిట్లు ప్రజల దగ్గర సేకరించవద్దు అని ఉంటుంది సో సిబిసిఐడి వారి అలిగేషన్ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ పైన ఏంటంటే ఇది రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ ఇన్కార్పొరేటెడ్ కంపెనీ కాదు అయినా డిపాజిట్లు సేకరిస్తున్నారు దాన్ని ఈ రూల్ని ఈ సెక్షన్ని వైలేట్ చేసింది అని కేసు వేశారు దానికి మార్గదర్శి తరఫున రిప్రజెంట్ చేసిన లాయర్ గారు ఏం చెప్పారంటే మాది అన్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ కాదు హెచ్యుఎఫ్ మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్ ఇస్ రన్ బై హిందూ హెచ్యుఎఫ్ అని టర్న్ కాబట్టి ఇది దీని కిందకి రాదని ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇస్తూ కోర్టు వారు ఏం చేశారంటే కొన్ని వేరే చట్టాల్లో హెచ్యుఎఫ్ ఎక్కడైతే మెన్షన్ చేసిందో దాంట్లో నుంచి కొంచెం ఇంటర్ప్రిటేషన్ తీసుకొని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెక్ బౌన్స్ కేసులు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ చట్టాలు వాటిలల్లో అంటూ పార్లమెంటు ఎక్కడైతే హెచ్యుఎఫ్ నన్ను వాడాలనుకుందో స్పెసిఫిక్గా హెచ్యుఎఫ్ అనే వర్డ్ వాడింది ఆర్బీఐ యాక్ట్ల
రెండోది మార్గదర్శి ఫైనాన్షియల్ తరఫున ఇంకో వాదన ఏం చేశారంటే అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్ అంటే ఇన్కార్పొరేట్ కానీ రిజిస్టర్ కానీ కంపెనీ దాని అర్థం దాన్ని ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా అమెండ్ చేశారు ఆ సెక్షన్ని అనథరైజ్ని అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ని తీసేసి అనథరైజ్డ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అన్నారు బట్ చట్ట ప్రకారం హెచ్యుఎఫ్ అనేది ఈ లీగల్ ఎంటిటీ కాబట్టి అది వర్తించదు అన్నారు కోర్టు వారు కూడా దాన్నే ఉటంకిస్తూ దాన్నే చెప్తూ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సెక్షను దీనికి వర్తించదు హెచ్యుఎఫ్కి వర్తించదు అని ఇచ్చారు కాకపోతే నా అభిప్రాయం ఏంటిదంటే దాంట్లో ఫస్ట్ నేను అమెండ్మెంటు జరిగిందని చూశాను ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి వచ్చింది నైన్టీన్ నైంటీ సెవెన్ అమెండ్ అయిన తర్వాత కూడా ఆ సెక్షన్లో అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అని మాత్రమే ఉంది ఓకే బట్ ఆ కేసులో ఆయన ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డినెన్స్ ద్వారా అమెండ్మెంట్ జరిగింది అన్నారు అది ఎక్కడ దొరకట్లేదు ఒకటి తర్వాత ప్రెసిడెన్షియల్ ఆర్డినెన్స్ అంటే ఆర్డినెన్స్ ఫిక్స్డ్ పీరియడ్కే ఉంటుందండి దాని తర్వాత ల్యాబ్స్ అయిపోతుంది లెజిస్లేషన్ చేయకపోతే బట్ ఇప్పుడు అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ నైంటీ సెవెన్లో వచ్చింది కాబట్టి దాని అర్థం ఏంటంటే అది లెజిస్లేషన్ జరిగింది అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండివిజువల్స్ అని ఉంది అనథరైజ్డ్ అని లేదు ఇప్పుడు నైంటీ సెవెన్ యాక్ట్లో ప్రస్తుతానికి అన్ఇన్కార్పొరేటెడ్ అని ఉంది మరి దాన్ని ప్రాసిక్యూషన్ వారు ఎవరు కోర్టు దృష్టికి ఆ జడ్జ్మెంట్ ప్రకారం తెచ్చినట్టయితే కనపడట్లేదు కాబట్టి మార్గదర్శి ఫైనాన్షియల్ తరఫున చేసిన వాదననే ప్రాసిక్యూషన్ వారు రిఫ్యూట్ చేయలేదు ప్రాపర్గా కాబట్టి దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆ కంప్లైంట్ కొట్టివేయడం జరిగింది రెండో ఇంపార్టెంట్ గ్రౌండ్ దాంట్లో ఏంటంటే ఈ ఇది మొదలైన తర్వాత ఈ కంప్లైంట్లు ఇది మొదలైన తర్వాత మార్గదర్శి ఫైనాన్షియల్స్ వారు డబ్బులన్నీ తిరిగి ఇచ్చేశారు మెజారిటీ ఆఫ్ ద అమౌంట్ డ్యూ ఉన్నది తిరిగి ఇచ్చేశారు ఏమీ లేదు ఎటువంటి కంప్లైంట్లు లేవు అని అదొక గ్రౌండ్ పైన కొట్టేయడం జరిగింది ఆ కేసుని ఓకే దాంట్లో ఏంటిదంటే డబ్బులు తిరిగి ఇచ్చారా లేదా అన్న దానిపైన స్టేట్ గవర్నమెంట్ తరఫు నుంచి స్టేట్ ఇండిపెండెన్స్ చేసే పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ గారు ఏమి చెప్పినట్టయితే దాంట్లో జడ్జ్మెంట్లో కనపడలేదు బట్ ఇప్పుడు అది అప్పీల్ సుప్రీంకోర్టులో ఉంది సుప్రీంకోర్టు మొన్న ఇచ్చిన నోటీసు రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకి దానిపైనే ఇచ్చారు అచ్చా రిపోర్ట్ ఇవ్వండి డబ్బులన్నీ తిరిగి ఇచ్చారా లేదా అనేది మరి అది ప్రాసిక్యూషన్ వారు క్లియర్గా చూపెట్టలేకపోయారు బట్ ఆ రెండు గ్రౌండ్ల మీదే కొట్టేయడం జరిగింది